প্রিয় ডিএমসি ড্রিমার্স বন্ধুরা লেকচারের এই অংশে তোমাদের স্বাগতম জানাচ্ছি আমরা এবার আলোচনা করব এনজাইম বা উৎসেচক নিয়ে এনজাইম এই শব্দটার সাথে কিন্তু আমরা সব সময় পরিচিত এবং মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার হলে গিয়ে এই শব্দটার সাথে আমরা আরও বেশি পরিচিত হই কারণ এনজাইম থেকে প্রশ্ন প্রায়ই আসে এনজাইমের সংজ্ঞা দেখো যে প্রোটিন জীব দেহে অল্প মাত্রায় থেকে বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে কিন্তু বিক্রিয়া শেষে নিজে অপরিবর্তিত থাকে তাদেরকে বলা হয় সেই এনজাইমগুলোকে বলা হয় এনজাইম সেই এনজাইম সেই প্রোটিনগুলোকেই বলা হয় এনজাইম অর্থাৎ এনজাইমগুলো হচ্ছে প্রোটিন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ খুব অল্প পরিমাণে থাকে বিক্রিয়ার হারকে প্রভাবিত করে বিক্রিয়া শেষে অপরিবর্তিত থাকে এই কথাগুলো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় যদি আসে কোন বিজ্ঞানী এনজাইম শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন দেখো নামের মধ্যে উত্তর পেয়ে যাবা তুমি বিজ্ঞানী কুন বিজ্ঞানী কুন আঠারোশো সালে সর্বপ্রথম এনজাইম শব্দটি ব্যবহার করেন যদিও প্রথম এনজাইম আবিষ্কৃত হয় তার প্রায় ২০ বছর পরে ইস্ট কোষে প্রথম এনজাইম আবিষ্কৃত হয় আঠারোশো সালে প্রথম আবিষ্কৃত এনজাইমের নাম হচ্ছে জাইমেজ এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে প্রথম সর্বপ্রথম কোন এনজাইমটা আবিষ্কৃত হয় জাইমেজ এনজাইম তবে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী সামনার ইউরিয়েজ এনজাইমটা কোষ থেকে পৃথক করেন আবিষ্কৃত হয়েছে জাইমেজ কিন্তু পৃথক হয়েছে কোনটা ইউরিয়েজ পরীক্ষায় কোনটা এসেছে ভালো মতো খেয়াল করতে হবে পৃথককৃত এনজাইম কিন্তু ইউরিয়েজ প্রথম আবিষ্কৃত এনজাইম কিন্তু জাইমেজ আমরা অবশ্যই অবশ্যই এই কথাটুকু মনে রাখব এনজাইমকে জৈব অনুঘটক বলা হয় পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ লাইন পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে জৈব অনুঘটক নামে পরিচিত কোনগুলো উত্তর হচ্ছে এনজাইম এখন এই এনজাইমের বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম এইটা ভর্তি পরীক্ষার জন্য যত স্টার দেওয়া হবে ততই কম আমি এটাতে দিব হচ্ছে ইনফিনিট স্টার এই হলো ইনফিনিট তার পাশে স্টার অর্থাৎ এখান থেকে অতীতে অনেকবার প্রশ্ন এসেছে ভবিষ্যতেও যে প্রশ্ন আসবে বলে দেওয়া যায় প্রথম কথাই হচ্ছে এনজাইমগুলো প্রোটিন ধর্মী অর্থাৎ এনজাইমে প্রোটিন থাকবেই প্রোটিন ছাড়া এনজাইম কখনোই হবে না এনজাইমগুলো কলয়েড রূপে অবস্থান করে আমরা জানি যে কলয়েড এবং ক্রিস্টালয়েড পদার্থ এই ধরনের হতে পারে এনজাইমগুলো কলয়েড এনজাইমের কার্যকারিতা পিএইচ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সকল এনজাইমই ছয় থেকে নয় পিএইচের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল কিছু ব্যতিক্রম আছে কিন্তু ছয় থেকে নয় এই এনজাইমে অর্থাৎ দেহের মাঝামাঝি তাপ মাঝামাঝি এনজাইমে কিন্তু মাঝামাঝি পিএইচে সবগুলো এনজাইম বেশি ক্রিয়াশীল থাকে এনজাইমগুলো কিন্তু তাপ সহ নয় এনজাইমগুলো তাপ প্রবণ তাপের প্রভাবে কিন্তু নষ্ট হয়ে যেতে পারে সাধারণত পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় অধিক ক্রিয়াশীল অধিক তাপে কিন্তু এনজাইম নষ্ট হয়ে যায় কম তাপে নষ্ট হয় না মনে রাখতে হবে যে কত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এনজাইম খুব ভালো কাজ করে দেহের যে তাপমাত্রা সেই তাপমাত্রায় দেখো পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এইটাই পরীক্ষায় আসবে যে কত তাপমাত্রায় এনজাইমের ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায় এনজাইম কিন্তু খুব অল্প পরিমাণে বিদ্যমান থাকে এই কথাটাও গুরুত্বপূর্ণ এনজাইম বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে কিন্তু বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থার কোনো পরিবর্তন করে না আমরা যাতে এই কথাটুকু অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখি সাম্যাবস্থার উপরে কিন্তু এনজাইম কোনো প্রভাব ফেলে না এনজাইমের কার্যকারিতা সুনির্দিষ্ট অর্থাৎ একটা এনজাইম একটা নির্দিষ্ট বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে একটা এনজাইম অসংখ্য বিক্রিয়াকে চাইলেও প্রভাবিত করতে পারে না প্রতিটা এনজাইমের জন্য বিক্রিয়া কিন্তু নির্দিষ্ট এইবার এনজাইমের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য তাহলে এনজাইমের বৈশিষ্ট্য পড়া হয়ে গেল এরপর আমরা আলোচনা করব এনজাইমের নামকরণ পদ্ধতি এনজাইম নামকরণের তিন রকম পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না এক সাবস্টেটের ধরন অনুসারে অর্থাৎ যে ধরনের সাবস্টেটের উপরে এনজাইমটা কাজ করে সেই সাবস্টেটের নাম অনুসারে এনজাইমের নাম করা হয় যেমন শুক্রজের উপরে কাজ করে শুক্রেজ ইউরিয়ার উপর ইউরিয়েজ লিপিডের উপর লাইপেজ প্রোটিনের উপর প্রোটিয়েজ এই ধরনের কথা কিন্তু হতে পারে আবার বিক্রিয়ার ধরন অনুসারে হাইড্রোলাইসিস করে যে এনজাইম তাদেরকে বলে হাইড্রোলেজ অক্সিডেশন করে যেটা সেটাকে বলে অক্সিডেজ রিডাকশন করে যেটা সেটা সেটাকে বলে রিডাকটেজ এইটুকু আমরা মনে রাখব অনেক সময় দুটো মিলা একসাথে করা হয় যেমন হেক্সো কাইনেস যেটা হেক্সো হেক্সোজ বা গ্লুকোজ বা ফ্রুক্টোজের উপরে কাজ করে কী জাতীয় কাজ করে কাইনেজ অর্থাৎ ফসফরাস যুক্ত করে দেয় তাহলে হেক্সো কাইনেস কিন্তু সাবস্ট্রেট বিক্রিয়ার মিলিত বৈশিষ্ট্য অনুসারে তো এখান থেকে পরীক্ষায় ভোট প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা খুব একটা বেশি না এইবার খেয়াল করো প্রস্থেটিক গ্রুপ কো ফ্যাক্টর এবং কো এনজাইম আমাদেরকে এইটুকু মনে রাখতে হবে প্রস্থেটিক গ্রুপ কো ফ্যাক্টর কো এনজাইম খেয়াল করো সব এনজাইমই প্রোটিন এবং যে এনজাইমে শুধুমাত্র প্রোটিন থাকে তাদেরকে বলে সরল এনজাইম অর্থাৎ একদম ভেজালহীন শুধু প্রোটিন আছে কিন্তু কোনো কোনো 
এনজাইমে প্রোটিনের সাথে অপ্রোটিন অংশ যুক্ত থাকে এই যে অপ্রোটিন যখন এরকম অপ্রোটিন অংশ যুক্ত থাকে তখন এই এনজাইমগুলোকে বা এই প্রোটিনগুলোকে কনজুগেটেড প্রোটিন বলা হয় তাহলে কনজুগেটেড প্রোটিনের দুইটা অংশ থাকে একটা হচ্ছে প্রোটিন অংশ আর একটা অপ্রোটিন অংশ কনজুগেটেড প্রোটিনের প্রোটিন অংশটাকে বলে অ্যাপো এনজাইম অপ্রোটিন অংশটাকে বলে প্রস্থেটিক গ্রুপ পরীক্ষায় যে অংশটা অবশ্যই আসবে আশা করি তুমি বুঝতেই পারছো প্রস্থেটিক গ্রুপ কাকে বলে কনজুগেটেড প্রোটিনের অপ্রোটিন অংশকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরপর দেখো এই অপ্রোটিন অংশটা যদি কোনো ধাতুর আয়ন বা মেটাল হয় তাহলে এটাকে কোফ্যাক্টর বলা হবে মনে রাখতে হবে এই কোফ্যাক্টরকে আগে অ্যাক্টিভেটর বলা হতো অর্থাৎ অপ্রোটিন অংশটা যদি কোনো ধাতুর আয়ন হয় তাহলে সেটাকে বলা হবে কোফ্যাক্টর আর এই প্রস্থিতি গ্রুপটা যদি জৈব রাসায়নিক পদার্থ হয় সেক্ষেত্রে এটাকে বলা হবে কো এনজাইম এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা তাহলে যখন এটা মেটাল হবে তখন এটাকে বলা হবে কো ফ্যাক্টর আর যখন এটা জৈব রাসায়নিক পদার্থ হবে তখন এটাকে বলা হবে কো এনজাইম কো এনজাইম কিন্তু তাহলে কখনোই প্রোটিন না কো এনজাইম কিন্তু অপ্রোটিন জাতীয় অংশ খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ কথা এইখানে এফএডি এফএডি এইচ টু এফ এম এন এনএডি এনএডি এইচ টু এনএডিপি কো এ এটিপি প্রত্যেকটাই কিন্তু কো এনজাইমের উদাহরণ পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটিপি তাহলে একটা কি এটিপি কিন্তু একটা কো এনজাইম অ্যাডেনোসাইন ট্রাইফসফেট এটা কিন্তু একটা কো এনজাইম পরীক্ষার জন্য অ্যাডেনোসাইন ট্রাইফসফেট খুব মনে রাখা দরকার বাকিগুলো তুমি চাইলে পড়তে পারো আমি এই পর্যন্ত প্রশ্নে খুব বেশি আসতে দেখি নাই এরপর এনজাইমের ক্রিয়া কৌশল সম্পর্কে আমরা পড়ব এনজাইমের ক্রিয়া কৌশল বা ক্রিয়ার প্রকৃতি এনজাইম কিভাবে কাজ করে এই নিয়ে বেশ খানিকটা গবেষণা হয়েছে বিজ্ঞ জার্মান রসায়নবিদ এমিল ফিশার তিনি বলেছেন এনজাইমে একটা অ্যাক্টিভ সাইট থাকে এই অ্যাক্টিভ সাইটে সাবস্টেট যুক্ত হয় এবং তখন এনজাইম এবং সাবস্টেটের সম্পর্ক হয় তালা চাবির মতো এটাকে লক অ্যান্ড কি মডেল বলা হয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা পরীক্ষা প্রশ্ন আসতে পারে তালা চাবি মতবাদের প্রবক্তাকে অ্যামিল ফিশার তাহলে তালা চাবির মতো সুনির্দিষ্ট আমাদেরকে এই কথাটুকু মনে রাখতে হবে খেয়াল করো এই ক্ষেত্রে এনজাইমটা কাজ করে চাবির মতো সাবস্টেটটা কাজ করে তালার মতো আমাদের কারণ চাবি কিন্তু শেষ পর্যন্ত একই থেকে যায় কিন্তু তালাটা শুরুতে এরকম বদ্ধ থাকলেও চাবি দিয়ে খোলার পর কিন্তু তালাটা খুলে যায় তার মানে সাবস্টেটটা শুরুতে যেমন ছিল এ এবং বি পরবর্তীতে কিন্তু এরকম সি এবং ডি হয়ে যায় এনজাইম কিন্তু এনজাইমের মতোই থেকে যায় এটাকে বলে তালা চাবি মতবাদ তাহলে এখান থেকে এইটুকু মনে রাখতে হবে আবার এটা গেল তালা চাবি মতবাদের জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে এনজাইমের অ্যাক্টিভ সাইটের সাব সাবস্টেট সঠিকভাবে ফিট হয় না তখন কিন্তু এনজাইমের আকার খানিকটা পরিবর্তন হয় যাতে সাবস্টেটটা ঠিক মতো ফিট হয়ে যায় এইটাকে বলে ইন্ডিউসড ফিট মতবাদ এই ইন্ডিউসড ফিট মতবাদ আসার পর তালা চাবি মতবাদকে পরিত্যাজ্য বলে মনে করা হয় তারপরও এইটুকু আমরা জেনে নিব যে মতবাদ দুটাই হতে পারে তালা চাবি মতবাদ ইন্ডিউসড ফিট মতবাদ এইটা আমরা অবশ্যই মনে রাখব এখন কিছু কিছু পদার্থ যারা এনজাইমের কাজে বাধা দেয় তাদেরকে বলে ইনহিবিটর দেখো ইনহিবিটর যদি কোনো এনজাইমের অ্যাক্টিভ সাইটে আগেই যুক্ত হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ওই কোনো সাবস্টেট আর অ্যাক্টিভ সাইটে যুক্ত হতে পারে না ফলে এনজাইম কিন্তু আর কাজ করতে পারে না ইনহিবিটর কিন্তু এইভাবে এনজাইমের কাজ করার ক্ষমতা কমিয়ে দেয় পরীক্ষা প্রশ্ন আসতে পারে এনজাইমের কাজ করার ক্ষমতায় বাধা দেয় কারা ইনহিবিটর অ্যাক্টিভ সাইটে আগেই দখল করে ফেলে আবার কিছু কিছু ইনহিবিটর আছে যারা অ্যাক্টিভ সাইট ছাড়া অন্য কোনো স্থানে যুক্ত হয় কিন্তু ওই জায়গায় যুক্ত হলেও এনজাইমের অ্যাক্টিভ সাইটটা নষ্ট হয়ে যায় ফলে আর কিন্তু কাজ করতে এনজাইমটা কাজ করতে পারে না কিছু কিছু এনজাইম আছে যাদের একাধিক সাব ইউনিট থাকে এদের আকৃতি এবং কাজ সহজেই পরিবর্তনশীল এই রকম এনজাইমকে বলে অ্যালোস্টারিক এনজাইম পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে যে সকল এনজাইমে একাধিক সাব ইউনিট থাকে তাদেরকে কি বলে অ্যালোস্টারিক এনজাইম এই অ্যালোস্টারিক এনজাইমের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে যারা তাদেরকে বলে ইফেক্টর এটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এই ইফেক্টর অ্যাক্টিভ সাইট ছাড়া অ্যালোস্টারিক সাইটে যুক্ত হয় এবং অ্যালোস্টারিক সাইটে যুক্ত হয়ে এনজাইমের কিন্তু কার্যক্ষমতা বাড়াতেও পারে 
कमाते परे ताल परीक्षा प्रश्न आसे इफेक्टर कथाय जुक्त है एलोस्टारिक सैटे ये क्योंकि एक हाई क्लस प्रश्न सबाई क्यों एट पारे ना जे लेक्चार सुन से ही क्यों पारे परीक्षार जो अत्यंत गुरुत्वपूर्ण इफेक्टर जुक्त है कथाय एलोस्टारिक सैटे हमें जैसे अवश्य अवश्य ये कथाटुकु मने रखी ताफेक्टर जुक्त है एलोस्टारिक सैटे सबसेट जुक्त है एक्टिव सैटे